Good day everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to discuss with you the 1872 Cavita Mutiny. Um, the 1872 Cavita Mutiny is one of the most important events in the Philippine history and today we're going to discuss it. According to others, without the 1872 Cavita Mutiny, there would be no 1896 Philippine Revolution. So, paano nila nasabi? So, mamaya madi-discuss natin yun. Alamin muna natin kung ano nga ba tong Cavita Mutiny. So, ang Cavite Mutiny naganap ito sa may Cavite Arsenal. Ano ba itong arsenal? Ito yung pagawaan ng mga armas, ng mga sandata, ng mga warship, or anything na ginagamit sa labanan. Okay? Karoon ng revolt or ng pag-aalsa doon sa Cavite Arsenal sa pamumuno ni Sergeant Lamadri. When we say mutiny, it's a revolt among a group of people who want to oppose or overthrow a specific association or organization. And usually, mga soldiers ang namumuno dito. Okay? And now, the question is, bakit ba nagkaroon ng Cavite Mutiny? Ano ba yung punot dulo ng pagkakaroon ng pag-aalsa dun sa Cavite Arsenal? So, the reason here is that tinanggalan ng Spanish government yung mga Pilipino na nagtatrabaho sa Cavite Arsenal ng mga privileges and rights. Katulad na lamang nung una, yung exemption dun sa Polo E. Servicio. Na-discuss na natin to nung prelims. So, when we say Polo E. Servicio, ito yung sapilitang pagtatrabaho ng mga kalalakihan from 16 to 60 years old. So, ito yung isa sa mga privilege sana na ine-enjoy ng mga workers dun sa Cavite Arsenal. Kaya lang, tinanggal ito ng Spanish government. Pangalawa, tinaasan yung kanilang uh, buwis or yung kanilang tax. Nung, so, nung natanggap nila yung salary nila na dedakan na mismo ng government, tinanggal na yung tax nila doon. So, doon nagalit yung mga workers sa Cavite Arsenal. And yun yung naging rason kung bakit nag-alsa sila. Okay? Sa 1872 Cavita Mutiny, i-consider natin yung dalawang points of view na sinasabi nila. Uh, from the point of view of the Filipinos, of course, para sa kanila, uh, parang tinanggalan sila ng karapatan. And then, it's a way of pangaabuso sa kanila uh, bilang mga manggagawa. From the point of view of the Spanish government naman, according sa Governor General ng uh, Espanya na nandito sa Philippines during that time, uh, it was Rafael de Izquierdo, according to him, na na niya na or parang nakita niya na ahead na talagang magkakaroon ng revolt sa Cavite. Sinabi ng Governor General na yung nangyaring revolt sa Cavite ay hindi daw aksidente kundi nagpaplano daw talaga ang mga Pilipino na magkaroon ng revolusyon para patumbahin ang government ng Spain. And hindi lang daw sa Cavite ito mangyayari, kundi pati daw sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Pinatay nila lahat ng mga taong involved dun sa Cavite Mutiny para hindi na kumalat at maiwasan na yung pagdami ng pag-aalsa sa government ng Spain. So yun yung ginawa ng Spanish government. When we talk about the 1872 Cavite Mutiny, may involved din dito yung tatlong paring martyr na si Father Gomez, Burgos, and Zamora. So, paano ba pumasok yung tatlong paring ito sa issue sa 1872 Cavite Mutiny? Nung nangyari ang Cavite Mutiny, nadamay itong tatlong paring ito sa purging na ginawa ng mga Kastila sa kalaban nila sa politika. Kasi hindi naman magkahiwalay ang estado at ang simbahan before, ginamit ng mga praile yung pagkakataon na nagkaroon ng Cavite Mutiny or nagkaroon ng mutiny sa Cavite para idamay yung tatlong pari. Okay? So, ano bang intention ng tatlong pari ito? So, dito napapasok yung another issue which is the secularization movement. Dito sa secularization movement ng mga pari, merong dalawang congregation. We have the regular priest and the secular priest. Etong mga secular priest, ito yung mga paring Pilipino. And then etong regular priest, ito yung mga paring Espanyol. Okay? To make the long story short, pinaglalaban nitong mga paring Pilipino or the secular priest yung karapatan nila bilang pari na magkaroon ng katungkulan sa simbahan sa Pilipinas na tinutulan naman ng mga regular priest. So, yun yung issue ng secularization movement na ginamit para ma-involve yung tatlong paring martyr dun sa Cavite Mutiny. 
So ayun, dahil nadama yung tatlong paring martyr, sila ay pinapatay sa pamamagitan ng garote. And dito na na-witness ni Jose Rizal yung kalupitan ng mga Spaniards before. So ito kasing kuya niya na si Pasyano ay malapit kay Father Burgos. So si Pasyano ang nagkwento kay Rizal kung ano yung nangyari dun sa tatlong paring martyr. And nakita niya kung gaano kalupit ang mga Kastila before. Kaya nagkaroon ng El Filibusterismo. Remember, ang El Filibusterismo ay dinedicate ni Rizal sa tatlong paring martyr. And ano ang sabi ni Rizal before? Kung hindi daw dahil sa Gomburza, baka daw nagpari na lamang siya sa simbahang katolika. Remember this, kung wala si Rizal at hindi niya na-witness yung nangyari sa Gomburza, walang no limitangere, walang El Filibusterismo. Ano naman ang kinalaman nito? doon sa Philippine Revolution. Okay guys, marami ang na-inspire, marami ang naantig at nakabasa doon sa nobela ni Rizal at ito yung naging dahilan kung bakit sila sumali sa Philippine Revolution. Doon nila na-witness yung mga kataksilan at mga maling pamamalakad ng mga Espanyol. Dahil sa nobela ni Rizal, diba, doon niya binatikos yung mga uh, maling ginagawa ng mga Espanyol. And isa sa mga na-inspire ni Rizal ay walang iba kundi si Andres Bonifacio na mentioned ko to before na ina-idolize ni Andres Bonifacio si Jose Rizal. And makikita natin uh, later on dun sa katipunan na naging basis ni Andres Bonifacio yung mga ideals ni Rizal doon sa ginawa niyang sa katipunan. Okay? Parang naging basis niya lahat ng mga natutunan niya kay Jose Rizal at yun yung inapply niya sa katipunan. So remember also na never nag-meet in person si Jose Rizal at si Andres Bonifacio na mention ko natin to sa previous lecture na kumaalala natin nung pinatapon si Rizal sa dapitan sa may Zamboanga pinapunta ni Andres Bonifacio si Dr. Pio Valenzuela sa dapitan para hingin yung opinion ni Rizal at humingi ng advice para dun sa gagawin nilang revolusyon. At ano yung sinabi ni Rizal? Hindi pa handa ang Pilipinas sa revolusyon. Dahil unang-una, hindi natin kaya yung mga armas na gamit ng mga Espanyol. Pangalawa, ang sinabi niya noon, uh, dapat pamunuan kayo ng mga ilustrado o yung mga taong nakapag-aral. And pangatlo niyang sinages ay dapat gawing general si Antonio Luna dahil si Antonio Luna ay kilala bilang magaling na general. Kaya lang hindi yun sinunod. And anong nangyari? Nagkaroon ng revolusyon na talo ang Pilipinas. So tama yung sinabi ni Rizal na hindi pahanda ang Pilipinas noon. Okay? So ayun, yun yung nangyari sa uh, history ng Pilipinas. Nagsimula sa Cavite Mutiny hanggang sa nagkaroon ng 1896 Philippine Revolution. So if we are going to analyze the events that happened in our history, uh, kung walang Cavite Mutiny, hindi mapapatay ang tatlong paring Gomburza. Kung hindi napatay ang tatlong paring Gomburza, malamang nagpari si Rizal. Kung nagpari si Rizal, hindi masusulat ang Noli at El Fili. At kung hindi yun nasulat, hindi yun mababasa ng mga kapwa natin Pilipino. So anong ganap? Walang Philippine Revolution na mangyari. Or maybe meron, but not in the same way or hindi sa ganong paraan na nangyari, okay? As a conclusion, we can consider the 1872 Cavite Mutiny as the beginning of the Philippine nationalism which eventually led to the rise of Philippine Revolution. So, ayun yung nangyari noong 1872 Cavite Mutiny. So that's it for today's lecture. I hope you learned something about the 1872 Cavite Mutiny. Thank you so much for watching. Have a good day.